suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Dice, las personas jurídicas responsables del IVA, que a su vez son agentes de retención de IVA y desarrollan actividades excluidas, deben aplicar la retención de IVA a todas sus operaciones, incluidos los costos y gastos que tienen relación con su actividad excluida, o dicha retención solo aplica para las operaciones relacionadas con la actividad grabada. Pues no, si alguien es agente de retención del IVA, porque lo, le aplica alguno de los literales del artículo 437 rayados, entonces, porque es la NAS, alguna entidad pública, porque es un gran contribuyente, y hay como siete casos en los que una persona natural o jurídica se puede volver agente de retención del IVA aquí, aunque es una persona jurídica, pero si le aplica alguno de esos casos y se tiene que convertir en agente de retención del IVA, no importa que sus propias ventas, unas partes sean excluidas, otras sean grabadas, los costos y gastos, si traen el IVA, le va a tocar hacerle el IVA a todos los costos y gastos, indistintos si se relacionan con la generación de sus ingresos excluidos o con la generación de sus ingresos grabados, no hay, no hay distinción, ¿listo? Entonces, sencillamente cuando le toca hacer la retención del IVA, pues esa retención del IVA se la quitan al proveedor y la ponen en el pasivo para la DIAN y el IVA como tal descontable que estaba cobrando ese proveedor, pues ya ahí sí el costo como tal lo tienen que tener identificado si, si se relaciona con el, el servicio excluido que, que tiene la empresa o con el servicio grabado, entonces, ahí sí ya tienen que decidir cómo se queda ese IVA, cómo va a llevar del costo de gasto, o cómo es contable, o se prorratea, pero ahí la retención del IVA como tal se le hace a todos los costos y gastos, sin importar con qué clase de ingresos de la empresa se esté relacionando ese costo o gasto. En este momento la tarifa de retención del IVA sigue siendo todavía el 15% de los valores del IVA que eh, esté cobrando el proveedor, que eso está en el artículo 437-1 del Estatuto Tributario.